Hello guys, welcome back. Everybody, hello, Wendy, Jose, and um, hello to um, Sophia, Stephanie, Roxana. Okay, guys, we just okay. I'm gonna start with the attendance. Okay. To pass the attendance. <clears throat> Let's see. Okay. Let's see this because I have a problem here. Okay, remember, let's let's start with the, the activities that we did yesterday. Okay, what did you learn yesterday, guys? What did you learn yesterday? The alphabet. Yeah, right. We learned the alphabet. That's right. What else? There were some words that we learned yesterday. For example, arroba, how do you say arroba? Uh, punto com, how do you say that? ¿Cómo decimos arroba? Uh -huh. uh, at. at. Yes, muy bien, at y punto. How do you say punto? When we use at. At, right. Okay, good guys. So. Now, let's see if we are. No, I'm right, I'm going to pass the attendance. Okay, let's see, is here Alejandra Abigail? Alejandra? Yes. Alejandra? Alison Guadalupe? Alison? Okay. Ah, okay. Thank you, Alison. Andrea Maria? Andrea Maria? Perdón, fui yo la que dijo present. Alejandra. Es que no se me había activado el micrófono. Yes, Alejandra. Okay, thank you. Andrea Maria. Andrea. No. Okay, let's see. Cynthia Esther. Cynthia Esther. No. Denise Lucas. Denise. No. Good evening. Good evening. Good to see you, Jonathan. Dora Guadalupe. Dora. Hello, no. Elizabeth Magali. Elizabeth Magali. Present. Okay, thank you, Elizabeth. Uh, Emma Gloria. Emma. No. Okay, Gabriela Beatriz. Gabriela. No. Okay, Jonathan Alex. Okay, thank you, Jose Luis. Jose Luis, there you are, Jose. Present. Okay, Karina del Carmen. Karina del Carmen. No. Maybe Marbelli. Maybe Marbelli. Present. Yes. Thank you, Raquel Beatriz. Raquel Beatriz. Okay, let's see. Roxana Lisa. Roxana. Present. Okay, thank you. Present. Thank you, Roxana. Ruth, Veronica. Ruth, Veronica, no. Sophia, Stephanie. Stephanie. Present. Okay, thank you. Let's see. Stephanie, Raquel. Present. Okay, thank you. Uh, Victor Manuel. Victor, no. And Wendy Alvarado. Yes, I am. That is Wendy. Okay, so let's continue. I we learned by the alphabet. So remember that we have a uh, spelling B, right? So today we are going to have that spelling. And uh, let me just show you. Okay, let's see. 
face, pero hayamos repasado the professions, right? There two groups. Voy a compartir el grupo al que usted va a pertenecer en WhatsApp. Y voy a Ok, group one, it is Alejandro. Ok, donde dice el room one va a ser el group uno y el donde dice el group room two va a ser el grupo dos. Ok. You can see your name. Y el grupo que, que pierda, right, va a tener una potencia. <laughs> okay, let's see. Uh, let's start with uh, the last group. Group two. Okay, who wants to be a volunteer? Volunteer from group two. Voluntarios del grupo two. Number two, I got Alison, Andrea, Gabriela, Stephanie, Veronica. Okay, volunteers. Hmm? Okay, I'm gonna choose. Entonces. Ah, okay, thank you, Veronica. Thank you. Let's see. Vamos a tener una oportunidad, right? Just another opportunity. Okay, vamos a Let's see. Let's see. Okay. Me indican si pueden ver la pantalla. Yes, can you see my screen? Okay, uh, Veronica, you are going to choose a number. And te va a aparecer una imagen, a picture. The profession, you have to say the profession. Y luego... Teacher, perdón. Uh -huh. Perdón, estoy desubicada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Uh, spelling, vamos a deletrear. Ah, ok, ok, ok. Gracias. Oh. ¿Estamos listos? ¿Ya yes, Verónica? Con usted, usted. Ah, es conmigo. Ay, Dios no mío. Va, ok, ok. <risa> Creo que usted fue la primera, right? I think you were the first one. Por error, error de dedo. <risa> Pero bueno. Let's go, let's go. Recordemos que estamos en el grupo 2, right, Verónica? Y si usted pierde, pierde todo el grupo. Así que... Ya me dolió la cabeza. Y entonces, ¿qué debo puchar? ¿Qué voy a deletrear? Ahorita, ahorita yo. Número. Ay, yo. Número. What number do you want? Uh, number two. Number two, ok. Si le va a aparecer la imagen, usted tiene que ver la profesión y deletrearlo, right? Ay, Dios. <ríe> ok. Let's... Ay, compañeros, perdón. Ay, si van a la horca por mi culpa. Ok. ¡Oh! Padre bendito, ¿qué es eso? Es que no veo bien, teacher. Ah, lo estoy acerca. A carpenter, algo así, carpintero, pero ¿cómo se pronuncia? Perdón. O sea, la tengo que deletrar, ¿verdad? Yes. Uh -huh. ah, Dios mío. Car, carpin, carpinter, así se escribe, teacher. Carpenter. That is ah, carpenter. Car, carpenter, vaya. Quiero ver porque si no voy a decir otra cosa. Ah, vaya, car, entonces sería C A R. Ay, Dios mío. P. La S me I N T I R. Yes. Ah, Dios mío, sudé, sudé. Ay, no. Ay, aleluya. Good job, good job, good job, eh, Verónica. Thank you, thank you. Ok, vamos al WhatsApp y ahí va a ver usted el grupo número uno. Quiero que escoja a alguien del grupo, del grupo number one. Ok, Verónica. Ok, entonces me voy a WhatsApp. Ahí veo a alguien del grupo número number two. Number two, number one. one. El número okay. uno. Elegir okay. Uno. Moment, moment, please. Okay. We have Alejandra, Dennis, Jonathan, Magali, maybe Roxana, and. Okay. Tell me a name. Give me a name, please. 
Alejandra. Ok, Alejandra, ok. Lo siento, Ale, me vas a matar mañana. <risa> <risa> Sorry for you. <risa> ok, Alejandra, now please give me a number. A number, please, un número. Um, four. Ok, number four. Ah, fácil. <risa> Chef. ¿Sí? No. Mm. ¿Panadero? Pan. Uh -huh. How do you say Pero that? no sé cómo se dice. Mm. Think. Think about it. Think. Tenemos 10 segundos. Mm. Uh -huh. Ten. Nine. Eight. Ay, no sé. Seven. Six. Pero si es panadero. Baker. 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 Okay. Now, how do you spell it? ¿Cómo lo deletreamos? B. Ok, no, hey. it's for, ok, so it is going to be for Alejandra, ok? Ah, ok. Ok, sorry, sorry, sorry. Voy. Ok. B. Eh, A. C. Eh, K. E. Eh, I. R. Y guay. Ok. Vamos a perder un punto para el grupo 1. Ok. Lo siento. No, worry, don't worry. Hay muchos más aquí, right? There are more students. Ok. Ahora, Alejandra, quiero que usted elija a alguien del grupo 2. Can you choose a person from group 2? We have Alison, Andrea. And uh, Gabriela, Stephanie, and Wendy. Uh -huh. Alejandra. Hola, hola. ¿Se nos fue Alejandra? No. Hello, Alejandra. Ahí Hello, está. perdón, si sí, tenía desactivado el micrófono. Ok. Eh... Sí, please, a name. Ahorita, ahorita, teacher. Quiero ver. Sería a. Uh... Gabriela. Ok. Gabriela, Gabriela. Ok, Gabriela. Are you ready, Gabriela? Yes. Hola. Chief. Ok, Gabriela. Give me a number, please. A number. Seven. Seven. Ok. Uh -huh. He's Mason. Uh -huh. eh, M A S O N. Yes, right. Easy. Brick lawyer? No. <laughs> that one, no, right. Okay, thank you, Gabriela. You got a point. Let's see. Can you choose a name from group one? I'll be in the group one number one, please. Denise. Den Madrid. Okay, Denise, are you there? Oh, yes, there you are, Denise. Number, um, five. Five. It is. Oh, it is, oh, he is an actor. Um, A, C, T, O, R. No. Okay, can you say? Vamos a hacer los nuevos. Let's go. Actor. Remember, actor. A. C. T. O. R. Yes. Very good. Okay, very good. Thank you. Okay, Dennis. Who's the next 
Um, Wendy Alvarado. Oh, Wendy. Oh, Wendy. Oh, Oh, Number eight, okay. Barber. Excellent. Perfect. Okay, very good. Okay, Gwendy, just the next person, please, from group one. Group one. <laughs> Okay. Um, um, a ver, déjeme quién está aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Maybe. Okay, maybe. Okay, maybe she will be next one. Okay, maybe. Let's go. Hello. Hello. Give me a number, please, maybe. Number six. Number six, okay, let's go with number six. Number what is that? Painter. Mm -hmm. It can be a painter or it can be an artist too, right? P I I P A I N T E R. Painter, right? Okay, it can be a painter or an artist, right? An artist. Okay, very good, maybe. Can you choose the next person, please? Group number, let's see, number two, right? We are even. Estamos en patria, right? We are even. Permítame, ya le digo. Okay. Estamos en patria ahorita. We are even. Mm -hmm. What is the next? Stephanie. Oh, Stephanie, are you there, Stephanie? There you are, Stephanie. Okay, Stephanie, please give me a number. Hello, yeah. Stephanie? Uh, okay, see. Uh, 10. Number 10. Number 10. Mm -hmm. Business. Business. Uh, Businessman. Yeah, businessman, that's right. Oh, that's a little bit longer. Ay, que largo está eso, va, espérense. Espérense. Va, espérense, es que tenía que escribirlo, pero no, vaya, espérense. B U S N E S E S N A N Hello? Yes. <laughs> okay, so uh, there was a mistake. Have you an error ahí? Businessman. Businessman. Ay, Dios mío, que tengo que escribirlo. No, pero lo dije bien, no, medio. Medio, medio, yes. Intentémoslo. Let's try it. B, U, N, <laughs> Pero es que lo que tengo que escribir, maestra. Mira que ahorita es que soy en un lugar bien difícil para decirle, pero este, espérame, lo voy a escribir. Espérame, espérame, espérame. Ok, Stephanie. Es que, espérame. Okay. Se, yo se lo voy a decir. Yo se lo voy a decir. Ya, vaya, ya. Vaya, aquí business, ¿saben? B U S A M I I N E S S M A N. Okay, much better. Bueno, le escribí, le escribí. <laughs> okay, very good, Stephanie. Can you choose the next person, please? The next person. Okay. Mm -hmm. uh, room one or two. Okay. One or two. 
you are in two, right? From number one, please. From one. Okay. Uh, maybe. Maybe it's done. Another, please. Ah, sí, perdón. Este, José Gómez. José, José. José. Oh, there you are, José. Okay, José, please, choose a number. Um, number one. Number one. Oh. She's an actress. She's an actress. She's actress. Yeah. Okay. Uh, A C T R uh, E S S. Perfect. There you go. Okay. Perfect, Jose. Give me another name and the last person. Okay. Um, Number two. Sorry. Two. Okay. Este, um, Alison Marroquín. Alison. Okay. Alison, are you there? Yes. yes. Okay, Alison, please give me a number. Choose a number, please. Sally. Number 12. Number 12. Okay. She is the one. She's an architect, right? Okay. Mm -hmm. A R C H a T E C T Okay, there was one mistake. Be un error. Intentémoslo. Let's try it one more time. Okay. A R C H A Ahí detengámonos. Ahí detengámonos. Ay. Hi. Mm -hmm. Yes. T. Mm -hmm. e -C -T. Okay, there you go, guys. Congratulations. Everybody is winner, right? Por intentarlo, right? Is, vamos a detenernos hasta acá. I don't know if somebody wants to try. Is there somebody who wants to try the game? No? Nobody? Okay, guys. Okay, there you go. Okay, so this is what for you to practice, right? Eso es para que practiquemos, nos equipemos, los nervios de spelling. Because it is useful. You think que sepamos el deletreo, right? It is important. Okay, let's go to the lesson. Welcome back to the ones that uh, were not here at the very beginning of the class. So let's with the lesson today we are going to study possessives adjectives and nouns vamos a estudiar los posesivos los adjetivos posesivos and nouns vamos a ver entonces what is an adjective and what is a noun vamos a ver what is that right okay what is a noun it's in spanish it's la palabra right the word noun Es la palabra que identifica a una persona, por ejemplo, a place, a thing, a names. O hay de diferentes categorías. Ahí tenemos los nombres propios, right? Como los nombres de personas, los países. Those are nouns too. También tenemos los, los objetos, por ejemplo, celular, mesa. Todos esos son los nouns. Uh, ¿Qué otro ejemplo podemos poner de los nouns? For example, a cell phone, right? This is a noun. Noun. ¿Qué otro noun podemos agregar? Uh -huh. What is an, another example? ¿Qué más? Ama, bed, noun, right? Computer. Animals. Animals, right? Yes. We can say, for example, pig. Yes, right. That is an. an a uh, noun too. Okay, so we have los nouns. No sé si hay dudas acerca de los nouns. Okay, so we have los adjectives. Los adjectives son las palabras que nos indican una descripción, right? Nos hablan, describen eh, a la palabra. 
tenemos entonces donde es, van, van antes de la palabra. A veces nos podemos confundir porque en español usualmente el adjetivo va después de la palabra. Pero en inglés el adjetivo va antes eh, del noun. Por ejemplo, a green car, a green cell phone, a green notebook. Okay, por ejemplo, I have, I have a red car. ¿Cuál sería el adjetivo? ¿Cuál sería el noun? ¿Cuál es red. El red, right. And the noun? ¿Cuál sería el noun? Car. Car, that's right. Muy bien. Ok, tenemos entonces adjetivos como eh, interesting, los que escriben. Interesting. Tenemos los adjetivos. Eh, por ejemplo, las descripciones, tall, tall, eh, fat, por ejemplo, thin, eh, what is another, fat, thin, etc. Ok, so, estos son los adjetivos que ayudan a describir la palabra, right, o el noun. ¿Qué otro lugar, qué otro lugar podemos encontrar los adjetivos? Pueden ir después del verbo. Okay. Es el verbo. En este caso, en esta primera oración, we have my car is green. Is, ya lo vimos, es el verbo, right? Entonces va después del verbo. My car is verde, my car is green. The sky became dark. Tenemos el verbo become, right? En este caso está en pasado. El cielo se volvió oscuro, right? O se puso. We want to translate. That. Tenemos la siguiente. Its story seemed interesting. Tenemos el verbo seem, seem, que significa parecer, right? Su historia parecía interesante. Entonces acá estamos viendo que el adjetivo está yendo después del verbo. No sé si hay dudas about that. Questions? No. Okay, good guys. So let's move on with the information then. Tenemos entonces los adjetivos posesivos. ¿Por qué se les llamará adjetivos posesivos? Primero porque nos indican una possession, right? Una possession. ¿Y cuál es la, la diferencia? Principalmente estos van acompañados de una palabra. Por ejemplo, my car. Sabemos el adjetivo posesivo, my, seguido de una palabra. Tenemos para you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, and they, and their. No sé si hay dudas with that part. This one. No. Teacher, eh, po, eh, nows quiere decir nombres posesivos. Eso. Posesivos. Pos ajá. Adjectives, los adjetivos posesivos. Uh -huh. Ah, ok. Y, ajá, no, eso sí, adjetivos posesivos, pero lo que está acá al lado, esa que está señalando, nows. Ya, ya lo vamos a ver. Uh -huh. Ah, ok, ok. Sí, ok. Vamos a... No questions, guys. Eso lo vamos a ver a lot, right? You will use them a lot. Okay, so we have the possessive nouns, right? In este caso, when we have possessive nouns, vamos a utilizar el apóstrofe. This one, el apóstrofe más la letra S. Our teacher's name. El nombre de nuestra teacher. Is Joyce. Joyce. Then we Richard have Joyce. Uh -huh. uh -huh. este, este material está, lo ha compartido. Este está en su libro, el PDF en la plataforma está. Ah, okay. Ahí lo pueden encontrar. Ok. okay. Uh, tenemos... Eh, Pedro's name, right? Tenemos solamente la dirección de 
Pedro Wright. Ese apóstrofe, no sé si se han fijado de eso, dice Verónicas Salón también, Wright. Entonces nos encontramos Verónicas Salón. Salón de Verónica. Then we have Melissa and Dora's last name. Tenemos el, el apellido de Dora y Melissa, right? Teacher. Uh -huh. ¿Y por qué ahí no se le pone también a Melissa el apóstrofe con la S? Porque este, existen, sí. en este caso, se está refiriendo a, a los dos. No estoy mal, pero déjenme investigar porque tengo esa duda. No estoy muy segura, ok. Déjenme confirmarlo. Recuerdo que está influenciando solo en este part. Let me check. Ok, so let's continue. No sé si tienen otra duda. Any questions, guys? Uh -huh. Questions? Yes, Denise. En el caso de los nombres posesivos, uh -huh. van en la segunda oración donde dice Pedro, Pedro Aves, uh -huh. eh, el apóstrofe y la S, eh, no entiendo de dónde sale. Eso es cuando usted está diciendo la, la dirección de, eso es lo que significa, de Pedro. Ese de es el que estamos utilizando, el apóstrofe y la S. Ah, ok. Uh -huh. este, este es el o sea que, perdón, uh -huh. o sea que el apóstrofe es como preguntar la, el o los. No, no. ese uh -huh. ya sería el da. El da. Sí, da, ese. Ajá. Uh -huh. Eso, ese pero, es el significado que tiene. La segunda oración, la dirección de Pedro, dice. Uh -huh, la dirección de Pedro. A veces ah. vamos a encontrar el da y a veces no lo vamos a encontrar. Right. A veces sí lo podemos encontrar y a veces no. Y si, y si tuviera sentido, si solo dijera Pedro con el apóstrofe, sin address. No, no, no lo entendí muy bien, José. Eh, si no tuviera address. Y solo dijera Pedro, que tuviera sentido no eso. sentido, no. Porque solo dijera dirección Pedro, nada más. Okay. Estamos diciendo que es de, de, de alguien, right? En este caso, de Pedro. Ok. Uh -huh. Yes, Magali. Es, yo tengo problemas con mi cámara, por eso no la enciendo. Pero una consulta con lo del apóstrofe S. Por ejemplo... Si yo no quiero poner, un ejemplo, la casa de Magali, un ejemplo, el, solo le pongo mmm, Magali, el apóstrofe, la S, house. Oh, S, yes, el Magalis. Uh -huh. Magalis, yes, right. Magalis, house. Uh -huh. La casa de Magali, yes. Ay, vale. Ok, gracias. Con respecto a la pregunta que nos hacía José, me parece, da... En español nosotros le damos sentido, ¿verdad? Da, o sea, si lo traducimos, podríamos relacionarlo, pero en inglés no se utiliza en este caso el da. Ahí tiene otras eh, funciones el da en este caso. Okay. Ahí sí okay. dice la casa de Magali. Si lo queremos traducir, yes, but in English no le vamos a agregar en este caso el da. No. Ok. No va acompañado del da. Usualmente sí. el da va acompañado de palabras. En este caso tenemos sí. un nombre. Y en el caso que siquiera que quisiera preguntar cuál es la casa de Magali, aplica what's Magali's house. What's Magali's house. What's Magali's house. What's Magali's house. Uh -huh. Okay. That's Magali's house. Or address. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Okay. okay. No more questions? De igual manera sería para cosas. What's car? What's car is? Mm. Como? Eh, digamos, quisiera preguntar. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu carro? 
What is your car? Okay. Pero ahí estamos utilizando el verbo to be, right? Ah, ok. Ahí sí ya utilizo el verbo to be. What is car? Yeah. Pero no puedo utilizar, este, digamos, apóstrofe ahí, cards. Puedo utilizarlo cuando si lo quiere contactar, right? What is your car? Pero en este caso, estamos utilizando el verbo to be. No lo estamos como traduciendo con el apóstrofe S. ¿Cuál es la diferencia? Podemos encontrarlo en usualmente el apóstrofe eh, como que posee un nombre, digamos. Por ejemplo, eh, Carlos. Carlos. Carlos eh, Cartwright. Carlos Car. Carlos Car. Y se fija va acompañado de un nombre. Ok. Uh -huh. Por ejemplo, Ángela Scar. Ángela Scar. Carro de Ángela. Carro de Ángela. Uh -huh. Ok. Ok, o sea que para preguntas es el verbo to be y para como afirmar sería ya con apóstrofe, Ángela Scar. Depende también, porque podemos encontrar casos donde la pregunta vaya con apóstol. Ajá, esa Por era ejemplo, mi pregunta inicial. Por ejemplo, puede ser, is this eh, Magalis, 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 car? Ahí se lo podemos encontrar acá, ¿verdad? ¿Es este el carro de Magali? Sí. Yes, it is. Y estamos haciendo una pregunta. Okay. Pero usualmente este va acompañado de el apóstol de un nombre. Sí, sí. Uh -huh. Ok. Ok, no questions, right? Yes, yes. Pero en el caso, ese teacher donde dice, is this Magali's car? Esa es preguntando específico, ¿verdad? Es este, el carro de Magali. Exacto. Uh -huh. ah, en, la, en cambio, sin el is this, solo Magali's car, el carro de Magali, o sea, lo deja um, no, no es uno específico, ¿verdad? Ya, yeah, exacto. Ah, ok, gracias. Uh -huh. Teacher. Yes. Eh, y en, en inglés las palabras no se tildan. Uh, fíjese que hay palabras que no, no, pero hay ciertas ah. como que las han tomado de otras lenguas. Por ejemplo, ah. tiene usted la palabra resumé, resumé. Esta palabra va tildada, no, 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 no. Esta palabra va, va tildada, pero porque es como prestada o tomada del proceso. Entonces hay ciertas ah. palabras que, que como que nos, las, las van adquiriendo ellos, right? Pero ah, y otra, la mayoría, ¿no? uh -huh. Ok, y otra cosa. Eh, en los signos de interrogación solamente va el signo de cierre, no el signo inicial en inglés. Exacto. En inglés las preguntas nunca llevan el, el signo inicial como en español. Ni de admiración Le... tampoco. Ajá, de admiración, solo el final, right. Ah, solo para cerrar. Bye. Ok, gracias. Bueno. Thank you. Ok. Ok, vamos a ver más ejemplos, right, for you to practice. I'm going to try to bring more exercise. Okay. Vamos a leer un poquito. We're going to read something about... Ok, eh, let's see. Give me just a moment. Okay, can you just guys? Uh, yes, Alison, dígame. Teacher, ¿cuál es la pronunciación cuando los nombres son plurales? Y llevan plurales. apóstrofe S. Usualmente, eh, dependiendo en qué termina la, la, la palabra. Vamos a ver ese caso más adelante. Este sí del possessive nouns es bastante amplio. Ok, Alison. Ok. Moment. Okay, uh, please guys, si me ayudan con uh, sus nombres, por favor. Y si me pueden, 
indicar los que no tienen la cámara con su número de DUI, por favor, si me lo pueden escribir en el chat. Me están pidiendo, necesito esa información, ¿ok? Por favor, los que no tengamos la cámara activada, me ayudan con su número de DUI, please, guys. En el chat box, si me lo pueden escribir. Ok, gracias. Ok, let's go with the information, right? So, we have here some examples. We have I, you, he, she, it, do, you, and they. Ok, can you help me to read? Me ayuda a leer, Gabriela, please. The first part. Eh, ah, I'm consulta. not... Yes. Una consulta. Yes. Perdón, Sandra. Uh -huh. eh, no, no alcanzo a escuchar bien lo del DUI que decía. Si me ayudan a escribir el, el, su DUI en el chat, por favor. Ah, ok. Uh -huh. Pero solo los que tenemos la cámara apagada, ¿verdad? O todos. Pero, sí, solo los que tienen la, la cámara apagada, por favor. Pero yo tengo okay. problemas con la cámara, teacher. Ok, escribámoslo entonces. Si me ayudan, oh. Magali, please. Ok, thank you. Okay, continue, please. Uh, can you help me? Gabriela, please, go ahead. I'm not ready for class. My desk is very messy. Mm -hmm. Continue. Uh, you are very organized. Your desk is, your desk is so neat. Okay. Uh, he is a new employee. His old job was in Hong Kong. Mm -hmm. uh, She isn't in the office now. Her computer is off. It is a new company. Its president is Mr. Jan Janish. Uh, we have the reports. Our boss wants to read them now. Uh, you are co-workers. Your office is on the second floor. Uh, they are at the office. Their boss is on vacation. Okay, thank you, Gabriela. As you can see here, vamos a ir de acuerdo to the subject. Vamos a utilizar el, el posesivo, right? Tenemos I, and we are going to use I. We have you, your, right? He, is, and so on. Okay, what about if I have this sentence? If I have my friends, my friends, Uh, have a car. ¿Cuál sería el posesivo? ¿Cuál sería el posesivo? If I have my friend. My friend has a car. My friend? Mm -hmm. I have my friend. One, right? I... Uh -huh. My friend has a car. Digamos que es un... A girl, digamos que es a girl. My girl. friend. Que yeah. es una chica. Mm -hmm. yeah, yes, yeah. Yes. That's right. Vamos a utilizar. Her. Her car is blue. Okay, what about if I have a Mr. Lopez? has um my has a pencil teacher mm -hmm. I'm sorry hay problemas si puede repetir desde el inicio es que han puesto música bien fuerte y me perdí ok ok no don't worry sorry. ahorita solo estamos leyendo y haciendo unos ejercicios ok ok, okay. Tengo, Mr. Lopez has a pencil. Okay. What is the possessive? He's. Yes. He's. Right. His pencil is blue. Yeah. So let's say. Okay. No sé si hay dudas or questions about this part. No questions? Puede. ¿Puede poner un ejemplo de, por ejemplo, utilizando el we all, o el all? We all, no sé. 
Okay, we have the reports by our boss. Okay, let's see. My friends and I have a, a big house. Vamos a utilizar acá. Our. Our ride is beautiful. Okay, so we have, ¿por qué voy a utilizar our? Why? Porque tengo el sujeto, my friends and I, if I do, formo parte of this sentence. Okay, vamos a ver si es they, right? Por ejemplo, um, cousins have a car. ¿Cuál sería acá el posesivo? Their. Their, right. Their car is awesome. Uh -huh. Okay, there you have, no sé si hay dudas, no se les vaya a olvidar, por favor, a los que tienen la cámara apagada, de escribir en su número de video chat, please. Okay, very good, guys. Let's practice. Um, okay, this one. Okay, vamos a responder this part. Ask, ask a partner to spell the following information and write it on the space. Use capital letters for proper nouns. Right, vamos a utilizar capital letters, mayúsculas. We have your teacher's name. ¿Cómo podemos? How can we answer this? Your teacher. Mm -hmm. My teacher. Yeah. My yes, teacher so. name right. is. My teacher's name is. What is my name? Joyce. Yes, right. My teacher's name is Joyce. That's right. Okay, what about number two? Your classmate's name. Your classmate's name. Uh -huh. Your classmate's name. Uh -huh. What is what is that? Is the same. My classmate's name is. My classmate's yes name is uh, Veronica. Veronica. Then we have a classmate's occupation. Classmate's occupation. What can be that answer? This is a profession. You can say, my classmates, my classmates, occupation is a lawyer, right? Lawyer. Or también, he is a lawyer. What about a classmate's last name? Mm -hmm. What is the class a classmate's last name? He or her last name is. We can say that, right? Her last name is, her last name is a Lopez, right? Or we can say a Mr. Gabriela's last name. Last name is Mendoza. Depending of who we are talking, right? Okay, there you have 
some examples. Now I want you to write sentences. Vamos a escribir oraciones utilizando el posesivo. Una por cada posesivo, right? Okay, vamos a escribir. One, two, three, four, five, six, seven sentences. Utilizando el de possessive adjective. Some time para que podamos hacerlo. And then you share with me your sentences. Take an example. Number one, voy a hacer un ejemplo. I'm going to do the first one. My partners. My partners, partners, o puede ser my best friend, right? Recordemos solo los possessive adjectives. We have the possessive nouns. Ya practicamos the possessive nouns. Okay, let me know when you are ready or if you have questions. No se escucha. Yes, yes, Jonathan, tell me. Mm -hmm. Do you have the sentences? Las oraciones, do you have them? Perdón, es que no, no lo escuchaba. Pensé que se me había ido el audio. Okay, okay. Okay, do you have the sentences, guys? Do you want to share them? Podemos también eh, utilizar negativas, right? We can say, my car is not blue, right? That is another example. Teacher. Mm -hmm. Yes. Your, este, por ejemplo, si escribo, no es necesario poner el nombre de la persona, solo your... Como eso es su, ¿verdad? Estamos hablando uh -huh. de alguien. Uh -huh. Es necesario especificar de quién estamos hablando o lo deja, se deja abierto, así como your hobby, por, no sé, your hobby, your hobby is dance, dance o algo así. Dancing. O, uh -huh. dancing. Your hobby is dancing. Podemos agregarle una, una oración anterior o para indicar el contexto, right? Pero en este momento solo estamos haciendo las oraciones con los posesivos. Oración que usted me da está bastante bien. Your hobby. Your hobby is dancing. Perfect. Podemos agregarle más información. If you want, right? It's good, my lady. It's good. Okay. Okay. Nos alguien is ready. Yep. No. Nope. Okay, I'm going to give you minutes more.
Okay, guys, who is ready? Volunteers? Eh, teacher. Yes. Eh, con then, cualquier possessive adjective. The ones that we have here, los que tenemos acá. With my, your, is, her. Eh, tengo una. Okay, go ahead, tell me. Eh, my pet uh -huh. is a very playful. Eh, my pet, my pet is a very playful. No sé oh. cómo se dice juguetona. Okay, playful. Or joyful, también podemos utilizar joyful. It can be or funny or mischievous, también. But that one is good. That one is good. Solo one thing, el A no lo vamos a agregar. Mm. Okay. It's very playful. Okay, let's continue. Continuemos with your, his, and the others. Yes, again. Yes, again. Mm -hmm. Tell Se puede decir, his favorite color is blue. Okay, give me just a second, José, porque él creo que ya tenía la mano levantada. Give me just a second, please. Sorry. Okay, no problem. Okay. Thanks, eh, Raquel, continue. Perdón, Raquel, go ahead. Eh, Se puede Yo, decir... Tenemos problemas con el audio, Raquel. No se escucha nada. Perdón, José. Ok, dígame su pregunta, José, mientras arregla el problema Raquel. Se puede decir, his favorite color is blue. Oh, yes, right. Podemos, his favorite. His favorite. Favorite color is blue. Muy bien. Yeah. Si queremos agregar algo antes, ¿verdad? Para especificar. Podemos agregar el nombre en oración. Ricardo has favorite color. Para especificar, right? But it's okay. Estamos hablando de él, right? Okay. His favorite color is blue. Perfect. Okay, yes, Jonathan, go ahead. Your sister is tall? Yeah, your sister is tall. Excellent. Hola, hola, hola. Mm -hmm. Yes, perfect. Yes, tell me, Raquel. Uh -huh. oh, ahora sí. Ahora sí, ya. Yeah. Ok, sería My house is in every. Ok, my house, my house is nearby. Mm -hmm. Is nearby. Uh -huh. Yes, it's ok. Continuemos with your, his, her, it's in our mm -hmm. Yes, Karina. Uh, his mother is the best. Is correct? Oh, yes. Yes. Estamos hablando de de él, right, de la madre. Mother. Mm -hmm. Is, I'm sorry. It is, is, is the best. Is es la mejor. Best. <laughs> yes. <laughs> My mother is the best. Sí. Okay. okay, thank you. Teacher. Karen. Yes, okay. Um, me? Mm -hmm. Yes, but uh, It's my book. It's, se puede. It's my, mm -hmm. it's my, uh, como es mi libro, algo así. Yeah, se yeah, puede. yeah. That's, sí. that's a good one. Esa me gusta. I like that ejemplo. I like that example. Esa bien esa. It's, it's, it's my, my book. It's my book. Uh -huh. O la otra forma, it is, pero no es ni, en ningún momento el posesivo. Ah, uh, ok. Ok. La, o sea, y si, y, y, esta otra que dice, eh, my car is the red one. My car is the red one, muy bien. Es así, de, porque sí. te estoy hablando de mi carro, vea, del yes. color de mi carro, vea. Mm -hmm. Ah, vaya, ok. Mm -hmm. Por lo menos una, teacher. <risa> Uno, Estamos es ganancia, es ganancia. Es ganancia, es ganancia. <risa> okay. Ay, ni modo, um, ok. No problem, no problem, Raquel. Very good. Ok, yes. Eh, perdón, Verónica. Eh, questions, Raquel? Oh, no. Alejandra. Alejandra, go ahead, please. And I have a shirt. I have a shirt. Camiseta. I have. Uh -huh. 
Um, pero eh, my hat. shirt is pink. I have a shirt. Muy bien. My shirt Muy bien. is pink. My shirt is pink. Muy bien. She has a dog. She has a dog. Her dog is small. Her dog is muy bien. Her dog is small. Excellent, Alejandra. Excellent. Let's continue with the others. Continuamos con las otras. Yes, vi que alguien más levantó la mano. Somebody else. Mm. Jose, Jose, sorry, Jose. And my sister is happy. My sister is happy. Mm -hmm. My sister is happy. Okay, very good. Okay, uh, Magali. Yes, Magali. Is our song is beautiful? Our song is beautiful. Yes. Okay, perfect. Thank you, Magali. Our song is beautiful. Okay, guys. You can tell me. Mm -hmm. Uh, we have a brother. We have a brother. Uh -huh. eh, todavía me hace falta la oración del posesivo, right? We have a brother. Tenemos que utilizar el posesivo en esa oración, John, eh, eh, Jonathan. We have a brother. Uh, Our brother. brother. Our brother. Is... Carlos. Is Carlos. Okay. Is Carlos or is tall or is intelligent? Mm -hmm. Is this sentence by right? the possessive? Okay. 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 Thank you. Uh, yes. Uh, let's see. No. No more. Okay. Gabriela. Okay. Gabriela, please go ahead. Uh, your class is, is interesting. Oh, yeah. Thank you so much. Your class is interesting. Mm -hmm. Yeah. Very good, Gabriela. Okay. Let's see. Alison, please. Alison. Ali and Mari have a new dog. Their name is Lilo. Oh, I'm sorry, no. otra vez? Okay, one more time. Eso está very good. Me gusta esa oración. I like it. Repitamos. Ale, Can you repeat this? Okay. Ale and Mari have Ale. a new dog. And Mari, así, Mari? Uh, yes. Uh -huh. Have a new dog. Have a new dog. Uh -huh. Their name? Okay, no, no. No. Hablando del perrito, right? Yes. Entonces sería their dog it. name. It. It. That's okay. Right. It's name. Su nombre, right? Is. Uh, okay. Is uh, Rocky, digamos. <laughs> name is Rocky. Okay. En este caso no podemos utilizar their porque no estamos hablando de ella. Estamos hablando del dog. Okay. Okay, perfect, Alison. That's a very good sentence. Okay, somebody else? Okay, uh, Alison. Okay, go ahead, Alison. No, no, Alison. Okay, uh, Alejandra? No, okay, Magali? No questions? Uh, La última, teacher, luego de O, oh, ¿cómo se pronuncia? Dayer. 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 Y en el caso, por ejemplo, Dayer vocabulary is extensive. Extensive. Es válida. Uh, vocabulary is extensive. Yeah. Dayer. Ok. No es necesario poner ahí. Eh, no, ¿verdad? No es como necesario especificar personas o algo. No. Con. Mm. Si tenemos una oración antes, it's perfect, right? Oh, Estamos okay. refiriéndonos a dos personas o a group, right? Ah, oh, ok, ok. Okay. Yes. ok, recordemos the pronunciation, right? We have their, right? 
there, our, we have there, our, its, her, his, your, and mine. Okay, Alejandra, yeah. Eh, solo quería saber si estaba bien uno que había hecho. Is you okay. have a house and your house is big. Yeah, your house okay. is big. Okay, very good, guys. No sé si hay más dudas. If not, I can continue. No questions? Vamos a hacer un pequeño quiz. So give me a moment. Les voy a compartir el enlace en el grupo de WhatsApp. Okay. A moment. Short quiz, right? about the possessive adjectives. Okay, let's see. Let's go to the next place, guys. Okay, don't forget to write your name. No se olviden de write your name, please. Are you ready? El nombre completo o solo un nombre de una short one. Short one, so yeah. No es evaluado, right? I feel like that. It's just a game for you to check your knowledge, right? Okay, let's see. Okay, I have, uh, mm -hmm. I need more, right? Okay. And let's see, I have 14 and we are a 17 guys. Okay. Who is missing? Who is missing? Mm -hmm. Okay, let's see, who is missing guys? Nobody? Okay, here, Roxana. Roxana, what about you? I right, start. There you are. Let's see. Raquel. Okay, Victor. Okay, Victor. Go ahead, please. Hurry up. Okay. Can I start? Can I start? Can I start? Teacher, no me veo. Verónica, no, no está Verónica, veamos Verónica, no, maybe if you log out, si nos salimos, if you log out, and then you try again. No yet, Verónica. Perdón, perdón, perdón. Eh, me dijo, me dijo, perdón. Repeat, please. Yes, are you in the game, Veronica? Okay, let me start, yes. guys. We're going to start. Let's go.
Who was the first one? Alison, Gabriela, and Roxana. Yes, let's see. Gabriela, Roxana. Okay, Alison, congratulations, Alison, and Gabriela, too. Okay, what do you think about the test? Was difficult or easy? How was it, guys? Uh -huh. How was it? Not so bad. It's no, so no, no, no. <laughs> very <laughs> amazing. It, it is very amazing. Okay, that's good. Okay, let's see now, but you have good scores. Very muy buenos scores, right? Okay, no sé si hay más dudas before continuing, guys, with the next activity. No more questions? No, okay. So let's finish with the following activity, right? Vamos a terminar with this activity uh you are going to be working in the breakout rooms with your partners vamos a hacer the following part right okay you just share the activities you to work with your partners okay so we are going to complete this part uh we're going to use the possessives or the apostrophe S in possessive. And vamos a ver to read the text and you're going to write a paragraph, right? Describing a person in your life. Vamos a, vamos a leer this paragraph and then vamos a escribir about an important person in your life. Uh, you are going to write four things about that person uh, vamos a incluir the, the age, right? The occupation, the nationality, the appearance. So, no sé si hay dudas about the two activities. So the first one, complete, right? The second one, read and write a paragraph about 
an important person in your life. If it is possible, you can present a picture. No questions? Teacher, eso ahorita lo vamos a hacer. In the breakout rooms, yes. Individual. It's the first activity in pairs. The second one is going to be individually. Okay. La primera in pairs, la segunda individual, right? Okay, let's go. There we are. Teacher, va a mandar la imagen a WhatsApp. Yeah. Okay. Okay, let's go, Emma. Emma? Hello, Magali, do you have questions? Hello? Tengo loca la máquina ahorita. Se me desactiva, activa la cámara. Y ahorita me sacó, pero no sé si hubo bajón quizás del Inter. Ok, déjeme ver. O sea, estaba con Roxana, ¿verdad? Sí, pero no le escucho nada tampoco a ella. No sé si será mi máquina o ella tendrá problemas. Ah, no, yo creo que ella tiene problemas. Ok. Sí, porque hoy intentó participar y creo que tuvo problemas. Sí. Uh -huh. Yes, Magali. En el primero es de completar y el segundo es de... Basado en el ejemplo que tengamos ahí, vamos a hacer una descripción de una persona importante para usted. Ok. Ok, okay let's go.
Hello, guys. Do you have questions? Tenemos dudas. Do you have questions? Or did you finish? Uh, no, it's oh, yeah. uh, exercise uh, right. Mm -hmm. An important person in my life. This exercise is personal? Yes, or? it is personal. Yeah. Okay. Mm -hmm. Okay, uh, what about you, Denise? Did you finish or are we done? Um, it's solo the... me falta la parte de escribir, una, de escribir una persona importante. Okay, got it, got it, got it. Okay, uh, Raquel, what about you? ¿Cómo vamos, Raquel? Eh, igual, ahorita oh. estamos casi en la misma sintonía. Okay. I need to work mm -hmm. that's more and then we come back. Okay? Okay. Okay. Okay.
Solo nosotras. <risa> Okay, guys, welcome back. So I hope you got the exercise complete. So let's go over this part so we can check them, right? Okay, we have this part. And uh, here you have to use whether the possessive adjectives or the possessive nouns, right? Okay, let's do the first one. Can you help me? Let's see, maybe. Can you read the first sentence, please? Okay, maybe the first sentence. Vamos a hacer the first one, right? Hola. Mm -hmm. Hola. Yes, yes. Hello, maybe. Hola, hello, 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 hello. hello. Aquí, aquí, Vero, 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 no. Vero. Okay, hello, Verónica. Vamos a escuchar a maybe, right? Vamos a hacer el primer exercise, okay? Okay, let's Lo go. tengo que leer. Yes, please. The first sentence. They are. They photo. All or. E all semester. Party four. Or. Mm -hmm. English class. Okay, perfect. So we have our English class, right? Very good. Excellent, May maybe. Okay, let's continue the next sentence, number three. Can you help me, uh, Karina, please? Number three. Is Juliana right? It's first one. And, okay. Is Juliana and Keiko? Is Juliana and your math? class she's sometimes since well, she's sometimes uh, my parent in paid work Keiro is her best friend okay perfect very good we have the first one your we have she's sometimes my partner right Keiko mm -hmm. is her right her uh, excellent okay thank you so let's continue with the next one, please. Can you help me? Alison, please. Then in the second photo. Then, then in the second photo, the woman in the pink. Yeah. The woman in the pink shirt is Sally. She is Juliana's. She is Juliana's, right? Juliana's sister, right? Juliana's sister. Very good. Okay, por ahí me preguntaban the pronunciation, right? Of the letter S. Y la dificultad te va a depender bastante de la última letra que tengamos, right? Juliana's. Yeah. Algunas, algunos tienen, depende de la región. Lo pronuncian con Z, Juliana's sister. Teacher. A un barrio como latino. Son... Teacher. No y en lugar de Juliana's, podríamos haber puesto her. Her sister. Her sister. It can be, right? Veamos, the, the, the previous the woman in the picture is Sally. She's. Yeah, it can be. She's her. It can be. She's her sister. She's her sister. Okay, very good. 
pero aquí tenemos el nombre, right? That's why estamos utilizando Julianas. That's right. Okay, we have the next one, number seven. There. Mm -hmm. Yes, right? Their family, right? Their family. Their family. Mm -hmm. Their family is in Chicago. Oh. In Bad Sally is her too. Mm -hmm. The tall man is Mr. Donovan. Mm -hmm. His. Hers. His. His oh. hers. Oh, 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 His first name is oh, and he's very friendly. Okay. Yes. Yes. Uh -huh. We are, tenemos el nombre, right? We have a name. Donovan. Mr. Donovan. Donovan. Right. Mr. Donovan. Mr. Donovan. There you have. Hay más reglas, right? Acerca del possessive nouns, pero por ahorita vamos a quedar con esto. Okay. Uh -huh. O sea que cuando aparezca un nombre así, podemos eh, solamente de poner el apóstrofe y la S. Uh -huh. yeah. Para especificar, ¿verdad? Estamos, uh -huh. estamos siendo bien específicos de dónde estamos cerca, right? O sea que ahí no aplicaba el her. No puede, in this photo, we are in the hall near. No, porque no yeah. tenemos ningún antecedente, right? Estamos en esta oración. We are in the whole year. Okay. Cerca de la oficina del señor Donovan. No tenemos una oración que anteceda de quién estamos hablando. Okay. okay. So, there you have, como les mencionaba, los possessive nouns requiere de más tiempo de la clase. Por el momento nos vamos a quedar acá. With the possessives, ya vimos the word to make the difference, right? Entre los adjetivos and the possessive nouns. Okay, good, guys. So, um, algo que se me escapaba también era recordarles que tener its de esta forma y de esta forma es diferente, right? Este es, estamos utilizando el verbo to be, right? It's. It's raining, digamos. Raining. O oh, it's eh, pale y dark, digamos. Okay. Recordemos esto bien importante cuando estemos escribiendo. En este caso tenemos el verbo to be. De otra forma, it is raining. Está lloviendo. En cambio, este es el posesivo. De it, ¿verdad? No sé si tengamos dudas con esto. Is it part? No. Okay. No. Perdón, teacher. Yeah, yeah. El segundo dijo que era el posesivo de? Eh, de it, ¿verdad? Cuando estamos diciendo. Ah, okay. Estamos los que hemos visto. Por ejemplo, I have a cat. I have a cat. Estoy hablando del animal, right? Cat. Su bola, right? Its tail is bark. Pero cuando lo tenemos apóstrofe S, estamos hablando del verbo to be. Thanks. Ok. You're welcome. So, let's now listen to your stories, right? About... Yeah. Yo, uh -huh. yo quiero. Yeah. Ok, ok, Karina. Just okay. Let's go to my slide. I speak in my... There, uh, you, there you have. Uh, a person special for me is my mother. <laughs> oh. My mother is an, an important person in my life. Mm -hmm. Her name is Christina. She is uh, 44 years old. Mm -hmm. No, uh, see, ella... No. 
is 74 years old. Mm -hmm. He's a, a housewife. Housewife. Mm -hmm. um, her interest in helping people. She's a no interest in sport. She's intelligent. She's a beautiful. She's looked after me. She helped me when I needed. I prove of my mother. <laughs> <laughs> you are proof of your mother. So. <laughs> Interesting, right? Mm -hmm. You are proof of your mother's. Tenemos otro, otro example. Mother's love, right? Amor de una mamá. Perfect, okay. Thank you, Karina. It's, it's okay. unique. It's love. unique, right? Yeah, <laughs> for sure. Just take care cuando estemos hablando de las edades, right? She is a seven. Tengamos cuidado con este A, uh, right? Take care with this letter. Okay. okay. 70, 70 years. Yes. 74 years. Mm -hmm. 70. Mm -hmm. Okay, no sé. 74. La A. No, right. No la agreguemos acá. Okay. 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 Perfect, Karina. Thank you. So let's continue with Alejandra, me parece. Alejandra. Yes. Okay. Go ahead. Uh, my mother, uh, an important person in my life. My mother is an important person in my life. Her name is Mercedes. She is uh, 50 years old. Uh, she is a um, secret secretary. Uh, she is a sweet person. And she is in my best friend. How old is she? How old? How old? ¿Cuántos años? How old is she, Alejandra? Perdón? ¿Cuántos años tiene? How old is she? Uh, 50 years old. She is 50 years old. Okay, she, she is 50 years old. Okay, perfect, Alejandra. Thank you. Let's continue with, I don't know if, you have, if I have volunteers. Volunteers? Okay. So let's listen to hey, Stephanie, please, read your story. Stephanie, are you there, Stephanie? Where is it? Sophia, Sophia, sorry, Sophia. Okay, are you there, Sophia? Yes, I'm, I'm here. Mm -hmm. Okay, uh, the person important for me is my mother. Uh, her name is Elizabeth. She is 40, 46 years old. She's housewife. Her favorite color is white. She is small, but she's very beautiful. And she likes help other person. Her favorite activity is go to the church and her nationality is Salvadorian. Okay, her nationality is Salvadorian, right? Or she is Salvadorian. Okay, perfect, Sofia. Very good. Okay, I want to listen, let's see, uh, Roxana's story. Okay, Roxana, description, please. Hello, Roxana? No? Okay. So let me listen, let's see, Jonathan's information, okay? Ahí tenemos otro positivo, right? Jonathan's information. Sorry. Jonathan. My mother is an important person in my life. Mm -hmm. Her name is Rosa. Mm -hmm. She is... Forty-nine. Yes, oh. Mm -hmm. She is a housewife. Mm -hmm. uh, she is a uh, sweet. Uh, her hair is long and 
She is beautiful. She is tall. Mm -hmm. uh, and she is my best friend. Okay, perfect. Jonathan, just take care. So let me cuidado. She is a sweet, right? She is a sweet. With the a right? She is sweet. That's it. She is sweet. Okay. Okay. Thank you, Jonathan. Let's continue. I saw that my Wendy. Do you want to read your information, Wendy? person in my life is my father my, my father is an important person in my life his name Fra is francisco he is 55 years old he is a farmer he is like watching tv and tiktok he is not practices sport he is tall alto tall mm -hmm. He is hard a chore and he is very smart uh, person and sometimes very funny. He is my remo re, re, um, es modelo a seguir. He is my ejemplo, my hero, yeah. my yeah. support to follow. Okay, yeah. very good. Just one question. He is not practice. Practice. Practice, right? Practice. In this case, you will see more later that it is progressive. We will add ing to the verb. He is not practicing. He is not doing sports. Okay. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Okay, good guys. Um, I have. Oh no, I don't have time. Okay, to pass the attendance. I don't know if you have questions. No questions about this topic. No. Okay, we did a very good job today. Voy a pasar asistencia a los que no estuvieron al principio. Okay. Let's see, Andrea Maria. Andrea Maria. Present. Okay. Let's see, Cynthia Esther. Cynthia, no. Dennis Ulises. Dennis. Present. Okay. Uh, Dora Guadalupe. Dora. Okay. Emma Gloria. Emma. Present. Okay. Uh, let's see, Gabriela Beatriz. Gabriela. Present. Um, Karina del Carmen, Karina. Presente. Okay, thank you. And uh, Ruth, Veronica. Present. Okay, thank you. And uh, Victor Manuel. Present. Hey, guys. Uh, we're finished, right? Si hay alguien que se quiera quedar en estos 10 minutos, you can stay here. If not, I will see you. Tomorrow. Teacher. Yes, Raquel. A mí no me, no me mencionó ni en la primera ni ahorita en la última. Pero sí, ya tiene asistencia. Ah, ok. Ok. okay. So have a good night and see you tomorrow, right? No sé si alguien se va a quedar este día. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. See. Good night. Let's see. 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 Let's